कितने लोगों को लगता है हाथ ऊपर कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है इस दिस द राइट डेफिनेशन ऑफ एस सीओ डेटिंग रैंकिंग एंड समन इज सर्चिंग फॉर ए प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बराबर है कितने लोग मान रहे हैं इट्स क्विकली ओके फाइन बट बिलीव मी दिस इज नॉट अट ऑल ट्रू दिस इज द बिगेस्ट मिथ इन द वर्ल्ड ऑफ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन व्हाई एस सीओ पीपल आर स्ट्रगलिंग और आपको पता है अगर एस सीओ अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं दिस इज बिकॉज़ ऑफ वन डेफिनेशन व्हिच इज दिस हमको क्या लगता है कि लोग जो सर्च कर रहे हैं उसमें वेबसाइट को रैंक किया दैट इज एसईओ आई डू नॉट एग्री विद एसईओ आई डू नॉट एग्री विद दिस डेफिनेशन दिस माइट बी विकिपीडिया डेफिनेशन लेट्स ट्राई टू लर्न व्हाई आई एम सेइंग दिस इज नॉट द राइट डेफिनेशन ऑफ एसईओ एंड ट्रस्ट मी अगर आप ये डेफिनेशन समझेंगे यू विल नेवर एवर गेट टू द एक्सपर्ट इनटू एसईओ बिकॉज़ एसईओ इज नॉट अबाउट रैंकिंग लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ आई एम कमिंग हियर ऑन रैंकिंग आई विल एक्सप्लेन विद द एग्जांपल लोग ये ढूंढ रहे हैं आई एम गेटिंग रैंकिंग हियर हमको यहां रैंक मिल रहा है बट नो वन इज क्लिकिंग ऑन योर लिंक इज दिस useful to you you're getting ranking no one is clicking or let's say someone is clicking but coming on website but but not purchasing anything from you so website to kuch lete hi nahi hai to kya aapko fayda karega absolutely not and this will try to learn seo abhi thoda seo ke bare mein jaan lete hain kyunki ye bahut bada myth hai aur humne dekha hai generally like like my you know four years i spent in amdavad i been to mumbai mumbai ke local agencies mein hum dekhe zyada agencies yahi client ko commit karti hai जो कि अपने आप में ये बिल्कुल ठीक नहीं है और आपके एक्सपीरियंस अगर आप एसियो फील्ड से हैं तो जस्ट आस्क योर फ्रेंड्स और आपको समझाते हैं कि उनका सबसे बड़ा पेन पॉइंट क्या समझने की कोशिश करते हैं रैंकिंग इज नॉट द ओनली सोल्यूशन समझने की कोशिश करते हैं समझते हैं आपको ये रूल आपको समझना है and this is a dumb rule and you know what does dumb mean dumb dumb samajhte dumb kya hai barabar dumb jisko kuch pata nahi hai but believe me in digital marketing this is the four letter most powerful word ye sabse char shaktishali shabd hai samajhne ki koshish karte hain and i tell you why i am saying that if you just focus on ranking you will never ever get ranking you will never ever get clients so aapko clients bhi nahi milne wale hai samajhne ki koshish karte why i am saying like this let's try to understand samajhne ki koshish karte hain and first part first rule It's not only stick to SEO, but it's all about email marketing or social media. You do any anything. This is the golden rule. And D stands for first is doable. समझ दे मैं कहीं हूँ मैं SEO जिनसे मैं आपके पास आ रहा हूँ समझना है और मैं आपको लोसर SEO करना है आपको लोसर SEO करना है लोगों के SEO करना है फिर हम लोसर आपका वेबसाइट है वेबसाइट ही नहीं है so first activity that you want to do it has to be doable और ज़्यादा तो एजेंसी इसको तो बिल्कुल qualify कर लेती इतना तो हमको सम वेबसाइट है बराबर है वेबसाइट है तो ही प्रमोशन होगा वेबसाइट नहीं है तो कैसे एसईओ करेंगे नहीं कर पाएंगे सो so, 100 परसेंट एजेंसी ये बात को समझती है बट कई बार कई 50 से 60 तक एजेंसी यू को नहीं समझ पाती है यू स्टैंड्स फॉर अंडरस्टैंडेबल इस एवरी एक्टिविटी यू डू इट हैज टू बी अंडरस्टैंडेबल जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं ये अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए लेट्स से फॉर एग्जांपल आई एम क्लाइंट फॉर एग्जांपल और से आई एम एसईओ गाइस फॉर एग्जांपल मैं आपके पास आया आपने बोला एसईओ करना है मैं बोला ठीक है सर ये तीन चार शब्द है जिसमें वेबसाइट पर रैंकिंग आएंगे रैंकिंग आपको लाना चाहिए एसईओ होगा आपका विजिबिलिटी बढ़ेगा बिजनेस आएगा ये तो हमने क्लाइंट को समझा दिया है और लेट्स से मान के चलते हैं क्लाइंट को मैंने कमिट किया पांच कीवर्ड्स पांच दो तीन चार पांच अब समझ में हम क्या डिस्कस करें पांच शब्द हमने ढूंढे जब हम होटल शिप गोवा के बारे में ढूंढते हैं ये हम पता कर सकते हैं कि वो प्लानर की मदद से ही हमने पता कर लिए अब गूगल में ये लोग यही सर्च करते हैं तो इसी में रैंकिंग चाहिए ठीक है अभी मैंने काम करना एसईओ काम करना चालू कर दिया है ठीक है जी और उसका एक महीना हो गया मैं क्या मैं सर बोला सर देखिए पांच शब्द है इसमें से दो शब्द गूगल पे पहले पांच में रैंक कर रहे हैं सर बढ़िया है और तीन की वर्ड आने में टाइम लगेगा ठीक है आपने रैंकिंग बता दी क्योंकि आपके हिसाब से इसी का मतलब सेवो से रैंकिंग ही है आपने बता दी और आप चले गए फाइन सर तीस हजार रुपए आपको देना होगा क्योंकि एस तो लंबा प्रोसेस है ना सर इसको टाइम लगेगा हम नहीं जानते कब रिजल्ट आएगा एंड बिलीव मी वेन बिजनेस आर वेरी कॉम्पिटेटिव ऑनलाइन इट्स डिफिकल्ट टू प्रेडिक अगर बिजनेस जो बिजनेस ऑनलाइन बहुत कॉम्पिटेटिव है उसको प्रिंट करना मुश्किल है लेकिन आपको बता दे जो ऑनलाइन बिजनेस बिल्कुल कॉम्पिटेटिव नहीं है उसमें प्रिंट करना बिल्कुल आसान है सुन जा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं ट्रेवल सेक्टर या फैशन सेक्टर बहुत हॉट कैटेगरी है लोग इसके बारे में बहुत ढूंढते हैं तो इस कैटेगरी में बहुत सारे कॉम्पिटेटर्स है यहां पर कमिट करना की कितने समय पर रैंकिंग पाएगा यह बताना मुश्किल है लेकिन फॉर एग्जांपल आप किसी ऐसी कंपनी के लिए काम करें जिसका बड़ी ऑफलाइन में कंपटीशन ज्यादा है लेकिन ऑनलाइन कंपटीशन नहीं है फॉर एग्जांपल जीपीएससी क्लासेस इन अहमदाबाद जीपीएससी के काफी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है बराबर है लेकिन ऑनलाइन इतने एग्रेसिव नहीं है 
सो उसको रैंकिंग मिलाना काफी आसान है आप बिल्कुल प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कितने समय पे आप वेबसाइट को रैंक कर सकते हैं इज इट्स ओके लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड सो लेट्स से आई मेक माय क्लाइंट माय क्लाइंट को सर दो कीवर्ड आ रहे हैं समझ में इंपॉर्टेंट है सर एक से पांच में दो कीवर्ड्स आ रहे हैं ₹30 दे दीजिए जाएंगे और हम काम करेंगे दूसरे महीने फिर आए यस नो वरीज नो वरीज ओके अभी समझना है व्हाट विल हैपन नाउ आराम से आराम से वादा हुआ था और आपको But I'm not making money. I'm not making money. मैं पैसा तो नहीं बन रहा है। Agency क्या बोल रहा है? Client बेवकूफ है। Client को समझ में नहीं आता है। और Client क्या बोल रहा है? Agency बराबर काम नहीं कर रहा है। There's a conflict because of this factor you. हम समझ नहीं पाते हमको Client से क्या बात करनी है और क्या उसको results देने हैं। So you का मतलब है जैसे you work with your company आप अपने गरीब के साथ काम करते हैं। The way you talk to your colleague is not same when you talk to your client. When you talk to your colleague, you are the कलीग तो आपसे बात करते हैं। When you talk to clients, it has to be from clients' perspective. But we don't do that. हम ये करते नहीं हैं। And that is the biggest problem. That's why I say many of times digital marketers they don't understand you is something very important. And that's why I say because अभी आपने क्या बोला? Client ने क्या बोला? Okay, I paid you ninety thousand rupees. एक रुपए का business नहीं हुआ है। Sir, बात तो ranking का हुआ था। नहीं नहीं business नहीं हुआ। Ranking का हुआ था। Business का नहीं हुआ। And what will happen finally? Local agency तीन से चार महीने ज़्यादा clients से काम कर ही नहीं पाती हैं। and you can see with this experience as well after experience to jurba lega to aapko pata chal jayega and what will happen after 3 4 months you got to seek for new clients why this is happening because of one important factor you are not able to understand aap samajh nahi pa rahe hain and why you are not understanding because of the next factor which is important m m stand for measurable that is again very important every activity that you do it has to be measurable that is important you got to measure let's say for example case 2 let's say i am an agency i'll go to my client same scenario Five keywords charging thirty thousand rupees. बड़े बड़े मैं client के पास गया और client के पास जाकर के मैंने क्या बोला? कि सर ठीक है एक so I started working on my client मैं client के लिए काम कर रहा मैंने चालू कर दिया है और let's say client is selling generator for example ये generator का website है ठीक है जी और मैंने काम करना चालू कर दिया है मैं दो महीने के अंदर एक महीने के अंदर मैं ये भी type करूँगा कि client के पास ये form है किसको generator खरीदना है इसमें traffic आएगा ये form भरेगा जैसी form भरेगा I get one lead ये मुझे lead मिलेगा So let's say एक महीना जब मैंने काम किया मैंने work for one month let's say I got nine ten leads for example दस leads मिला दस lead आए I'm tracking this as well मैं track कर रहा हूँ मैं भी track कर रहा हूँ कि before I started the work how much traffic my my client website was having let's say X एक महीना हो गया एक महीना काम कर दिया there is no Y and Y is greater than X let's say मैंने activity शुरू करने से मैंने देवे around let's say fifty users now there is five hundred users और एक महीने के बाद कितने leads हैं दस leads हैं अब मैं client के पास जाऊँगा client को बोलू� दो कीवर्ड्स है रैंक पे आ रहे हैं बढ़िया है आपको सर मैंने दस लीड भेजा सेंड यू टेन लीड्स व्हाट हैपेंड क्लाइंट ने बोला सर दस लीड तो भैया था उसमें से तीन कन्वर्जन हुई दो से बात चल रही हो पांच से बात नहीं बन पाई अच्छा सर कौन से कौन सा प्रोडक्ट आपने बेचा है कौन सा वैल्यू बेचा सर मैंने दो लाख के प्रोडक्ट बेचे हैं दो लाख इंटो थ्री सिक्स लैख ओके सर यू डन बिजनेस ऑफ सिक्स लैख नाउ यू टेक टू माई क्लाइंट सर ये जो दस लीड आई है ये तभी लीड आई है जब लोगों ने ये दो सर्च पूरी गूगल में टाइप की है जब हम काम नहीं कर रहे थे जब आपका रैंकिंग नहीं था जब हमने काम करना चालू किया तो यू आर नॉट रैंक नंबर वन टू रैंक नंबर फाइव पीपल आप कुछ सेम जिस सर्च को ये नॉन यू रिजल्ट शक्का में पीपल आप क्लिक ऑन माय रिजल्ट आपके रिजल्ट पे क्लिक किया है वेबसाइट पे और ये फॉर्म भर के आया है मतलब ये शो सोशल मीडिया से नहीं आया है ये शो पेज सर्च से नहीं आया है ये शो डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग से नहीं आया है ये शो जीमेल से नहीं इट्स ओनली प्योरली कमिंग फ्रॉम ऑर्गेनिक सर्च एंड व्हेन यू टेल दिस टू योर क्लाइंट नाउ दिस इज समथिंग व्हाट यू अंडरस्टैंड हाउ मच मनी आई हैव मेड दिस इज थिंग दिस थिंग यू वांट यू वांट टू टेल योर क्लाइंट एंड दैट्स व्हाई आई से एम इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज़ यू वांट टू मेजर योर एक्टिविटी आपको अपने एक्टिविटी मेजर करने होंगे एंड आई एम मेजरिंग दिस So if you're not measuring your digital marketing efforts, probably you're not able to make it efficient. That is for sure. That is something very important. And next thing, which is something, but that's why I say, I say ranking is not important, my dear friends. It's about conversion that you're getting on the website because people when they search on Google, they have a very very strong intent. 
And if they are doing from mobile device, they do have a much stronger intent. So, when you search on Google, their intention is very strong. Rather than when they search on desktop machine. That's why I always say, SEO is not about ranking. This is the biggest myth in the world of SEO. Client money, they give it. You work, they give it. 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 So let's say I'm meeting these clients, sir, you're doing business, so how do you generate leads? Which way do you do? And let's say my client is saying, okay, I used to do, I just do event, I do event, okay, sir, I do great event, how much money you spend in that event? Let's say I spend 1 lakh rupees, okay, sir, you're doing a store, 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 how many people are doing a store, so let's say, sir, I'm doing a store, I'm doing a store, I'm doing a store, I'm doing a store, I get 20 walk-ins, I'm doing 20 walk-ins, 20 walk-ins, सिर्फ बीस सौ की तो आप इसमें कितने लोग आपके प्रोडक्ट खरीदते हैं लेकिन चार लोग प्रोडक्ट करते हैं सारा फोर प्रोडक्ट मेरे बिकते हैं दो दो लाख रुपए के नो सी डी क्लाइंट इस स्पेंडिंग वन लाख वन लाख और कितने लीड्स आ रहे हैं उसके पास बीस लीड आ रहे हैं व्हाट इस डी कॉस्ट पर लीड एक लीड को लाने और कितने प्रोडक्ट बेचे चार कॉस्ट पर एक्विजिशन इस 25,000 रुपीस एक प्रोडक्ट बेचने के बीच एक कस्टमर को एक्वायर करने के बीच उसने 25,000 रुपए करीबन करीबन भी खर्च कर दिए हैं विच टेक्स मी तू लास्ट पॉइंट जैसे बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स नाउ यू सी हाउ मच मनी पेड टू मी इसने मुझे कितना पैसा दि� Next is what is the CPA cost per acquisition is is you can see the twenty five thousand rupees and you see that here cost per acquisition I am spending thirty thousand rupees I sold two two clients I sold two that is that's a team beta I sold three so a cost per कितना होगा it's around only ten thousand rupees that is cost per acquisition अब मैं digital marketing में क्या तो दस हजार में acquire किया CEO कर रहा हूँ ना तीस हजार में client मुझे महीने का दे रहा है बराबर है और मैंने एक सामान बेचने में दस रुपए खर्च किए अगर मैं नहीं रहता तो क्लाइंट को एक बेचने के पीछे पच्चीस हजार रुपए खर्च करना पड़ता मैंने क्लाइंट का पचास रुपए का बिजनेस एफिशिएंटली बना दिया है इसका मतलब अगर आप इंटरव्यू देंगे क्लाइंट आपको जिंदगी में कभी भी नहीं छोड़ेगा क्लाइंट वन हक यू फॉर श्योर बिकॉज इट इज गेटिंग बिजनेस वॉट इज लुकिंग फॉर एंड दैट्स वाई से दैट इफ यू ओनली स्टिक टू दिस डेफिनेशन विच इज विच इज यू नो आई वॉन्ट टू गेट रैंकिंग रैंकिंग एंड रैंकिंग दिस इज नॉट ट्रेंड बिलीव मी Even if you're getting ranked, so before I talk more about ranking, I just want to ask you, I push na chata hu. How does Google decide which link to be ranked and which link not to be ranked? You know what I'm saying, right? Why I'm, why I'm, why I'm saying ranking is not the only option that you need to look into it. And now my question is, how does Google decide? And that's why dumb is very, very powerful. This is the most powerful little word in the world of digital marketing. But hey. अब ये बताइए गूगल रैंकिंग कैसे है? How does Google decide which link one of us come on first or second? Because let's say if everyone is let's say clear team or make my team or Tivago, ओए हम हम सब है, we all want to come on rank right for this award. हम सब चाहेंगे। बराबर है। अभी सवाल है how does Google decides? Google decide कैसे करता है? Twenty two tools है उसके पास। Sorry? बाईस से ज़्यादा tools है उसके पास definition और design। ठीक है जी। और बताइए? There are some algorithms. Like what algorithms? Fred, what are these? Or tell me, popular algorithms? Panda and Penguin. Panda and Penguin. Okay. So most sites which are clicked, they come from... Okay, so you think people who click more, they are coming. So you don't have to click on the ranking. Or tell me, how does Google decide? Google decides more than 200 ranking factors. There are more than 200 ranking factors. Google decides more than 200 ranking factors. Which website is about what kind of things are about. And search traffic is the best traffic for any, any company. Believe me. If you are searching for organic search, you want to make a lot of money. You want to make a lot of money. Because intent is very very strong. Is this okay? Is this okay? That's why SEO is divided into three important definitions. One is, yes I want to get ranking. Next thing I want people to click on my link. Third thing is I want to make sure that people coming on my website, I want to engage them so that they stay longer on my website. And next is I want to convert them into a customer. These things happen. If you do this, you will do a better job. That is very important, right? But the question is how we gonna measure? Yeah, how do we know that this source is coming from? And who is on the website? Who is on the form fill up? Can anyone give me some idea? How we can track all these events? 
कैसे करेंगे मैं बड़े में विच पार्ट बना है पे यू कन्वर्जन एंड फाइनल्स कन्वर्जन ओके बट यू नीड टू करेक्ट फाइनल्स यू नीड टू क्रिएट फाइनल्स यू नीड टू क्रिएट इवेंट्स एशन प्रोबेबली दिस इज अ वास्ट सब्जेक्ट बट इन बार ऑल दीस थिंग्स आर ट्रैक ऑल दीस थिंग्स आर ट्रैक आइदर गूगल एंड इट्स गोना हेल्प और देयर आर सो मेनी थर्ड पार्टी टूल्स एशन दिस गोना हेल्प अस टू डू दिस काइंड ऑफ जॉब फाइन लेट्स टॉक अबाउट सो आई एम गोना आस्क यू फ्यू मोर क्वेश्चंस लेट्स से इट्स अ वी ऑल नो मेक माय एक्शन मैं बट तो जाते हैं चलिए कुछ सवाल पूछेंगे आपसे नाउ टेल मी यस सो लेट्स से सो यहां पे क्या करेंगे लेट्स लेट्स डू सम एक्सरसाइज एक एक्सरसाइज करेंगे तो आप क्या कीजिएगा आपका कॉपी पेन आप लेके रखिएगा आई एम गोना आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस सिर्फ और लिखिएगा फाइन ओके लेट्स सी 